ورجعنا وياكم حتى نكمل سلسلة فندق سيسيل الملعون والجرائم اللي جرت داخله والضحايا قصة اليوم تتكلم عن مقتل إليزابيث شورت المعروفة بالدالية السوداء إعلاميا خلونا ندخل مباشرة بتفاصيل القصة منو هي إليزابيث وليش تلقبت بالدالية السوداء وشنو كان سبب استقرارها داخل فندق سيسيل إلى أن صارت إحدى ضحايا كل هذا وأكثر راح نعرفه بس خليكم ويانا إليزابيث شورت مواليد بوسطن 29 يوليو 1924 بالولايات المتحدة الأمريكية عمرها لما توفت واللي كان يوم 15 يناير 1947 كان 22 عام تلقبت إليزابيث شورت عند وفاتها بالدالية السوداء ليش؟ لأن الجرائد بتلك الفترة كانت تسمي الجرائم المشهورة بالدالية السوداء مستمدين الاسم من فيلم لغز جريمة القتل البشعة الدالية الزرقاء واللي صدر عام 1946 يعني قبل وفاة إليزابيث بفترة إليزابيث كان عندها خمس أخوات ترتيبها بينهم هو الثالث إضافة لأمها وأبوها وضعهم المادي كان جيد نسبيا لأن والدها كان يبني ملاعب الجولف لكن عام 1929 خسر والدها معظم الأموال بسبب الانهيار بسوق الأسهم وتحولت حالتهم المادية إلى السوء بعام 1930 بعد الخسارة المالية اللي تعرض لها والدها اختفى وما شاف أحد بعد هالتوقيت فاعتقدوا أنه هو انتحر هذا الوضع جعل والدة إليزابيث فيبي تنتقل لشقة صغيرة هي وبناتها وحتى توفر البناتها قوتهم ومستلزماتهم اشتغلت كمحاسبة إليزابيث كانت هي مريضة بالربو والالتهابات الشعبية فكانت عادة تنتقل بالشتاء وتعيش بولاية فلوريدا وبالصيف ترجع الميفورد وتكمل بقية أشهر السنة لما صار عمرها 19 عام اكتشفت أن والدها ما متوفي وأنه بعد حي فانتقلت هي ووالدها حتى يعيشون بلوس أنجلوس عام 1943 بالفترة ما بين 1943 ولحد 1946 إليزابيث انتقلت بين ولايات عديدة واشتغلت بأكثر من شغلة وتعرفت على أشخاص جدد وخطبها أيضا ضابط بالقوات الجوية لكنها توفى بحادث عندما تحطمت طيارته تعرفنا على حياة الضحية إليزابيث شورت نجي نتعرف على الجريمة وننتقل لمسرح الجريمة منظر الجثة عندما تم العثور عليها كان غريب جدا لأن المرأة اللي لاحظتها وهي اللي كانت من سكان المنطقة اعتقدت أنه هي ملكان يعني تمثال عرض الملابس لأنه ما كانت أصلا تشبه الجثة أبدا كانت عارية تماما ومقسمة إلى نصفين من البطن ومتصفية من الدم يعني ولا نقطة دم الواضح أن القاتل غسل الجثة قبل ما يرميها أيضا كان وجهها مقطوع من الفم حتى الأذن بصورة بشعة جميع أجزاء جسمها كانت متأذية والجثة مشوهة إلى أقصى الحدود تشريح الجثة وتقرير الطب الشرعي أظهر أنه سبب وفاة إليزابيث شورت كان النزف والضرب على الرأس أيضا كان أكو آثار ربط قدمين ومعصمين والرقبة أيضا هنا اتأكدت الشرطة أنه هي تتعامل مع قاتل محترف خصوصا بعد المنظر البشع اللي تركه على جثة إليزابيث اتكثف بحث الشرطة وظهر مشتبهين بهم بهاي القضية لكن على أي واحد منهم ماكو أدلة بالتالي من حلت القضية اليوم هذا جريمة إليزابيث شورت أخذت صدى واسع بوقتها وكل الجرائد والصحف كتبت عن الموضوع وانتشرت أقاويل هواية لكن 
حالها حال أي قضية تبدي بضجة إعلامية وتخف شوية شوية إلى أن تنسي ب 23 يناير 1947 اتصل شخص على جريدة لوس أنجلوس إكزامينر واعترف أنه هو القاتل وأنه راح يرسل لهم أشياء خاصة بإليزابيث فمنو هالشخص وشنو هالأشياء ثاني يوم كان موجود داخل بريد الجريدة شهادة ميلاد إليزابيث وكم صورة إلها وأيضا بطاقة عمل كانت خاصة بإليزابيث بيوم 25 يناير 1947 وبعد البحث المستمر عثرت الشرطة على جنطة وفردة حذاء أجلكم الله ترجع لإليزابيث كانت مرمية بالنفايات بشارع قريب من مسرح الجريمة الجنطة كانت بها أرقام وأسماء هواية الناس أكيد الشرطة حققت ويا كل المشتبه بهم اللي كانوا تقريبا 250 لكن ما ثبت على أي واحد بيهم أي دليل مادي بعد ما يأست الشرطة من حل لغز هالجريمة البشعة وقفوا التحريات واندفنت إليزابيث شورت بمقبرة ماونتن فيو بكاليفورنيا طبعا حالها حال أي جريمة لازم أكو إنتاجات سينمائية تتناول سرد أحداث الجريمة ووضع احتمالات وفرضيات عام 1975 تم إنتاج مسلسل تلفزيوني وأيضا روايات اعترافات حقيقية اللي صدرت عام 1981 واللي بعدها تحولت الفيلم لكن الفيلم اللي تناول الوقائع الحقيقية القضية الدالية السوداء انعرض عام 2005 وتبقى قضية مقتل إليزابيث شورت ولقبها الدالية السوداء اللي إجا نسبة إلى آخر فستان أسود شافوها لابسته وبعدها ما رجعت وهي خارجة من فندق سيسيل الملعون تظل هذه القضية لغز محير وكل ما تحاول تتكهن وتعرف القاتل وسبب القتل ما راح توصل الحل ونتيجة هذه القصة انتهت لكن جرائم فندق سيسيل الملعون ما انتهت وانتظروا القصة الجاية اللي راح تكون تفاصيلها جدا مرعبة